Hey guys, this is Kim from Ghost of Gamers and we're live here at DreamHack Summer 2013. It is day one. I'm here with Xi from Virtus Pro. Translating will be his manager, Lex. Um, well, you just won your group stage 3-0. How are you feeling? Uh, ожидали, конечно, больше от Dignitas, но мы, наверное, их удивили нашей э, стратегии, именно Fast Russian, без возможности вообще-то либо успеть как-то прийти. Э, ну, я доволен, в общем, нашим первым днем. Надеюсь, мы дальше также будем играть слаженно и приносить э, победы нашей команде. Okay. He said that uh, it's a little bit too like uh, length of this day, but these games were awesome. The first two games were, of course, a little bit easier, but they were waiting more from Dignitas. But of course, uh, this like special strat, fast Russian, of course, it worked very well. That's why they had uh, a solid victory against them. So he's looking forward for tomorrow and how to say, we'll prepare, sleep well, and etc. Um, now you're, f you're the first. Uh, you're first in your group. You will be seated as that as well. So you're going to be dodging a few teams that will be seating first as well. Is there anyone you're looking forward to actually well, dodge? Он говорит, так как первое место в группе ты занял, то есть получается, конечно же, ты пропустишь, ну не сможешь встретиться с определенным количеством очень сильных команд. И есть ли такая команда, с которой ты рад, то что ты не встретишься сразу? То есть он спрашивает про самых, видимо, жестких. Нет, такой команды на самом деле нету. Я думаю, в финале мы все равно будем встречаться с очень сильной командой. И там уже игра определится, кто, кто будет из них сильнее, с кем нам было неприятно будет встретиться. А, так что особо нету таких команд, которые, ну, которым нет подхода. Мы, главное, как пойдет наша игра, все зависит более от нашей игры, а не от чьей-то команды. Так что такого страха прям перед какой-то командой у нас нету. Ну, у меня лично. As a manager, I was happy to to hear this <laughs> these words. Like he don't care about how who they will meet because in the finals, as he said, <laughs> it will be for sure a very <laughs> very strong team. So uh, he just want to make his best uh, tomorrow because anyway, first group is like uh, how to say it's with few teams it's warm up with team like Dijin test it's first test. So. Nothing special about any opponent, just play their best game, prepare well and, how to say, be, be well focused. I like the confidence, I like the confidence. Um, this is Dream, I think this is your first dream hack, uh, or is it? Uh, yes. Yes. Um, how's the atmosphere for you so far? Как атмосфера? Ну, это твой первый дрим хак, как тебе вообще все вот это? Атмосфера, само мероприятие и так далее. Атмосфера очень хорошая. Меня просто впечатляют масштабы этого мероприятия. Это пока что самый крупный турнир, где я был. И надеюсь, я еще тут буду, потому что он реально крутой. Атмосфера uh, great because it's like so big crowd of people, so many, any, no, so many interesting things. So as a first big international tournament for Ksai, it's like uh, he's very happy that he's here and he wants to come here again. This is not going to be your last uh, big international event. I mean, you're invited to TI3. How excited are you? Ты приглашен на T3, поэтому ты не, это не будет твоим последним, грубо говоря, крупным турниром. Какие эмоции от этого инвайта на T3? Uh, ну, пришлось стараться uh, более половины года. Мы реально с самого начала это была наша главная задача, когда мы собрались. Uh, мы сразу решили, что Invite International наша главная задача это будет итог, итог нашей работы, которую мы вместе проделали. Uh, я был очень доволен, когда получил uh, Invite. Uh, ну, мы все были довольны, и мы стали еще больше тренироваться, готовиться. Для нас это действительно как итоговый экзамен будет за целый год тренировок. Мы как раз собрались в августе, интернет как раз тоже будет в августе. И за год мы будем подводить итоги, чему мы научились. Okay. Uh, the head idea of this lineup, because this was, uh, first of all, it was like three young players plus two very experienced, was of course like T3 in, T3 in white, and this is like the head mission, you know, and like extremely, extremely tooth mission. But now they are playing, they were playing for like eight months or something, and this invite gave so much confidence that they had really nice work. They they did nice work. They showed to Valve and organized it that they are really they proved that they have. To play there, so right now they are training much more. They have much more motivation, and it's like uh, it's funny that it in August was organized this uh, Virtus Pro lineup, and in August will be T3. So during one year, and they are already there. So mission complete, but now it's a new mission to play very good there. Definitely. Um, are there any plans to bootcamp beforehand? Есть какие-то планы по bootcampу и так далее? 
А, да, мы еще мы уже собрались перед Римхаком на буткемпе. У нас был хороший буткемп. Мы смогли еще больше сыграться. Нас, мы еще как-то более сдружились. У нас были все отличные условия. Я надеюсь, мы соберемся. Я, я бы хотел, чтобы мы еще не раз собрались на буткемп, потому что реально буткемп это хорошее продвижение для нашей команды. Okay, uh, they already had first boot camp on our new base in Moscow, so with two squads and he said everything was really perfect and they had nice uh, one week or, no, it's like eight days. So of course he want to boot camp hard before T3 and boot camp later uh, before any big tournament because as he says, uh, boot camp is really, is really extremely good thing to improve team play, to, how to say, to feel each other and to play stronger. So yeah, everything is fine in this aspect. Um. Coming back to DreamHack, there's two groups left. Uh, some people say it's the hardest groups with Navi, Alliance, Quantic still left. Um, how do you expect these groups to plan out? Остались две группы, которые мы почти все считают самыми сложными, там Navi, Lions и так далее. То есть, как ты, твои ощущения, какая там, какие будут распределения мест и кто реально из этих групп выйдет там с первых? Там очень сложные группы. Я бы вообще э, не делал каких-либо каких ну, э, прогнозов. прогнозов, потому что там действительно даже те же квантик, они очень сильно, очень, очень, на данный момент они очень сильны по стратегиям, там как Блак очень много делает. Э, э, с Нави кто там в группе идет, сейчас я забыл. Группа в Нави, кто Gaming и Flapside. О, да, там тоже очень сложная эта группа, там как и Кейта могут даже постараться обыграть и ну, будут бороться за, за первое второе место. А, и Джи вообще, как бы, я тоже думаю, ну короче, там очень сложная группа. Я понял. Он сказал, что в общем, это очень трудно предсказать что-то, потому что, например, команды, как Quantic, Кейпа, Quantic с Габлок, знаете, из Empire, он действительно делает хороший job, они получают страх, и так далее, так что это будет очень трудно для, как бы сказать, Эктол, топ тим, которые должны адвансить, как Нави, и так далее, но все остальные тимы, они могут действительно показать хорошую акцию, они могут дать урон, так что очень трудно предсказать. Он сказал, что это будет интересно смотреть эти группы. Конечно, это будет. Sai, is it? Thank you once again for the interview. Thank you as well, Lex, for translating. Of course, this last part is for you. Do you have any shoutouts left? Ну, последние слова там спонсорам. Я хочу поблагодарить нашу организацию, поблагодарить спонсоров и, конечно, хочу передать нашим фанатам огромный привет. Спасибо, что вас поддерживаете. Надеюсь, мы вас не будем разочаровывать. Okay. Thanks for audience. Thanks for sponsors, Bank and the Blackberry, and of course, thanks for everyone who is uh, cheering for Virtus Pro and will support all our squads here. So thank you, two guys from Gosu Gamers, for a nice interview. Thank you. Thank you.